ஜெய் வாசவி திஸ் இஸ் வித்யா பாலாஜி ஃப்ரம் காவேரிப்பட்டினம் விமன்ஸ் கிரியேட்டர்ஸ் குரூப்பிற்காக இன்றைக்கி கார்டனிங்கிற தலைப்பில் நம்ம பார்க்க போகிற செடி திருநீற்று பச்சை இது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு செடி வகை தாங்க இது துளசி இனத்தோடு சேர்ந்தது இந்த செடியில் வெண்மை நிறத்தில் பூ பூக்கும் அதனோட இலைகள் வந்து ரொம்ப நறுமணம் மிக்கவை இதன் இலைகளில் இருந்து கற்பூர வாசனை வருங்க அது ந அதிலிருந்து நறுமணம் மிக்க எண்ணெய் வந்து தயாரிக்கப்படுகிறது உலகம் எங்கும் பேசில் அப்படின்ற ஒரு காமன் பெயரில் வந்து இதை கூப்பிடுறாங்க திருநீற்று பச்சலைக்கு நம்ம உடம்பில் தேவையில்லாத நீரை வந்து வெளியேற்ற ஒரு சக்தி இருக்குங்க அதனால் மூக்கடைப்பு தலைபாரம் தலைவலி இருப்பவ இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு கைப்பிடி இலையை இரநூறு மில்லி தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு அதை குடிக்கணும் அதனால் மூக்கடைப்பு தலைபாரம் போன்ற வேதனையிலிருந்து நம்ம விடுபடலாம் இது சிறந்த கிருமி நாசினி ஆகும் படர்தாமர தொந்தரவால் அவஸ்தப்படுறவங்க வந்து இதனோட இலையோட சார படர்தாமர இருக்கிற இடத்துல தடவனா படர்தாமரையிலிருந்தும் விடுபடலாம் இந்த இலையோட சாறு காது வலிக்கு ரொம்ப சிறந்த ஒரு நிவாரணிங்க இந்த இலையோட சாறு காது வலி இருக்கிறவங்க காது நோய் இருக்கிறவங்க வந்து காதில் விட்டோம்னா அதிலிருந்து ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும் முகப்பருவிற்கும் இந்த இலை வந்து ஒரு சிறந்த மருந்து இந்த இலையில் வந்து பார்த்தோம்னா வெள்ளை நிரல நிறத்தில் பூ பூக்குது இதுவே வந்து கொஞ்ச காலத்தில் விதையாக மாறுது இந்த விதையை தான் நம்ம வந்து சப்ஜா விதை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிறைய பேர் இதை வந்து கேள்வியும் பட்டிருப்போம் இந்த திருநீற்று பச்சை செடியில் இருந்து வர்ற இலையை தான் நாம் வந்து சப்ஜா விதை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த விதை உடல் சூட்டை நீக்கும் பித்தத்தையும் குறைக்கும் இந்த விதைகளை நீரில் ஊற வச்சு பயன்படுத்தணும் எப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் விதையை வந்து நீரில் ஊறின பின்னாடி பல மடங்காக அது வந்து அதிகரிக்கும் இது இந்த விதை வந்து சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு தினமும் ஒரு ஸ்பூன் விதையை நீரில் ஊற வச்சு சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் சர்க்கரையோட அளவும் குறையும் மலச்சிக்கலை போக்கும் நெஞ்செரிச்சல் குறையும் சிறுநீர் பாதையில் ஏற்படுற எரிச்சலையும் போக்கும் பெண்களுக்கு உண்டாகும் வெள்ளை படுதலுக்கு இது ஒரு நல்ல மருந்து இந்த விதைகளை தான் பெரும்பாலும் நிறைய சர்பத்தில் கலந்து குடிக்கிறாங்க கோடை காலத்தில் நன்னாரி சர்பத்தில் இதை கலந்து குடிப்பது ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த விதை வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இன்றைக்கி நிறைய கடைகளில் விற்கிற ஃபலூடா ஜிகர்தண்டா போன்ற பானங்களில் கலந்து இருக்கிற மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் எதுன்னு கேட்டால் இந்த சப்ஜா விதை தாங்க இவ்வளோ நல்ல குணங்கள் உடைய இந்த திருநீற்று பச்சை இலை செடியை வந்து நம்மளும் வீட்டில் வளர்ப்போமா ஜெய் வாசவி நிறைய பேர் வந்து நகை சுத்தினாலேயும் அவஸ்தப்படுவாங்க அதுக்கும் இந்த சப்ஜா விதை வந்து ஒரு சிறந்த மருந்து எப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஊற வச்ச சப்ஜா விதையை வந்து கையில் ஒரு துணியோடு சேர்த்து நகை சுற்றி எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல ஒரு ராத்திரி கட்டிடணுங்க அது மறுநாள் நம்ம பிரித்தோன்னாலே நம்ம விரலில் இருக்கிற தேவையில்லாத நீரெல்லாம் அது உறிஞ்சிடும் அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு கட்டு போட்டாலும் நகை சுற்றி வர்றவங்க நகத்தில் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றவங்களுக்கு இதனால் ஒரு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும் மற்ற கட்டெல்லாம் போட்டால் சுண்ணாம்பு வாழைப்பழம் இதெல்லாமும் போடுவாங்க அதனால் வந்து பழுக்கும் ஆனால் வந்து இது நம்ம விரலில் இருக்கிற தேவையில்லாத நீரை உறிஞ்சுறதால் பழுக்க